，三峡大坝要是建成，终将会被炸掉。说出这句话的人不是西方国家，而是我国著名水利专家黄万里先生。当初在建造三峡大坝的时候，投反对票的人高达八百四十一人。而黄万里教授在病床上的时候，嘴里依旧念着“三峡大坝一定不能建”，这是怎么回事？修建世界上最大的水坝，肯定不是一件简单的事情。所以，对于三峡大坝这个庞然大物，当初中国是需要很多勇气的。因为二十世纪九十年代的中国并不发达，所以在中国讨论修建三峡的时候，所有人都觉得不可能实现。这项巨大的工程需要跨越长江，背后隐藏着巨大的水利资源和国家安全问题。所以，在这个方案刚被提出的时候，黄万里教授就坚决地站出来，发出了反对意见。黄教授坚信，这个巨大的工程在安全性和国家利益方面存在重大隐患。另外，大坝需要搬迁数十万居民，这也将是一个沉重的经济负担。三峡电站发电的经济效益可能还无法收回其天文数字般的投入。三峡建成之后，长江的水流会变慢，甚至会变成净水湖泊，这会导致河沙在重庆不断积累，一直到河道被填满。更重要的是，大坝很有可能成为敌人的攻击目标。一旦大坝被摧毁，那会对中国带来灾难性的毁灭。所以，三峡大坝从一九九四年开始动工，到二零零九年全线建成，一共用时十五年，工程动态总投资两千四百八十五亿元。黄教授担心的事情有没有发生呢？我们先说一下发电问题。三峡大坝不是从二零零九年开始发电的，而是在二零零三年的时候，左岸二号机投产发电，这也是三峡的第。第一台发电的机组，从二零零三年到二零二零年，三峡总发电量已经达到了一百三十九万九千二百二十九瓦吉瓦时。按照每千瓦零点二六元来计算的话，那三峡工程从开始发电到现在，费用已经完全超过当时的总投资金额了。所以回本这个问题根本就不用担心。或许有很多朋友觉得，按照这样的速度发展下去，以后人民用电会不会免费？或许这个不是太可能会实现了。毕竟三峡的维修护理费用也是一笔不小的资金。关于三峡的淤泥问题，一点没有，那肯定是不可能的。三峡水库中存在大量冲刷到库区的漂浮物，但是这并不代表淤泥就十分严重。从二零零三年到二零一二年期间，有相关报道中显示，三峡中的淤泥比原本估计的要少很多。三峡大坝要是建成，中终将会被炸掉。说出这句话的人不是西方国家，而是我国著名水利专家黄万里先生。黄教授之所以会这么说，是因为当时准备修建三峡大坝的时候，我国的军事实力还处于落后的状态。另外，三峡大坝及防洪、发电、水资源利用等为一体，正常储水位可以达到一百七十五米，总装机容量达到了两千二百五十万千瓦，是世界上装机容量最大的水电站。所以，三峡的电力可以说是为半个中国的经济做出了巨大的。贡献，所以一旦发生战争，比如老美突然向我国发送一颗炮弹，那咱们的三峡大坝一定会是老美的首要攻击目标。不光会造成很多城市电力受损，处于下游的地区也会被瞬间淹没，变成一片洪灾区，给中国带来极大灾难，甚至是不亚于一颗核武器。因此，出现大量的人员伤亡，还有经济的大量损失，这种情况中国肯定是不会允许的。所以说到防护，其实三峡大坝本身的坚固程度就是最。好的防护，三峡大坝的整个坝体全长两千三百三十五米，高一百八十五米，将近有一千七百万立方米混凝土，还有将近四十六万吨的钢筋建造而成。所以，整个三峡大坝的重量可以达到四千一百万吨。像这样的墙体，普通常规的导弹打上去，最大留下一个坑。要是想要彻底将三峡大坝完全炸毁，那还是要好好准备的。至少一百万吨左右的 TNT 当量核弹根本撼动不了。另外，三峡大大坝在刚开始设计的时候，就已经把更厉害的蘑菇弹攻击的因素都考虑进来了。也就是说，一定当量蘑菇弹的爆炸威力，它也是可以抵挡的。就算是炸出了一个大窟窿，三峡大坝也绝对不会出现全部坍塌的现象。最关键的是，三峡大坝所用的混凝土设计强度已经从刚开始的二十五兆帕，经过不断水化，已经增长到了四十三兆帕。也就是说，在之后的时间里，三峡大坝非但不会因为使用时间过长变得不结实，反而会经过水的冲刷变得越来越强。更何况，三峡大坝周围部署的军事力量也不允许任何外部势力对其进行破坏。
，我国守护在三峡大坝周围的军事力量究竟有哪些？炸掉三峡，淹没中国。如果爆发战争，敌人攻击我国三峡大坝怎么办？要是有敌人偷袭三峡，将三峡摧毁，那三峡下游的城市会被瞬间淹没。伤亡人数可能会上亿，这样大的损失，我国是一定不会让其发生的。因为我国三峡大坝在刚开始动工的时候，就已经在周围配备了解放军航空兵等等，甚至还有陆军防空部队，可以说是构建起了多层严密的防护网。并且随着施工的持续推进，这个防卫圈也会不断扩大和加强。另外，三峡大坝周围还要部署红旗九和红旗幺六防空导弹，这些是从太平洋或者是印度洋运过来的导弹。想要千里奔袭命中三峡大坝，它就必须要穿过东部、南部和西部战区的防空网络，所以实施难度可想而知。要是某个国家想要采用战斗机或者是轰炸机对我国的三峡大坝进行袭击，那我国如今的空军力量也不是闹着玩的。我想应该没有哪个国家闲着没事想来和中国硬碰硬的。这里还有与新型的反导系统相匹配的相控阵雷达，可以对中程导弹进行实时检测和防御。另外，为了防止三峡大坝受到敌对分子的破坏，我国还专门在旁边成立了一支二十四小时全天守候的武警部队，严防搞破坏的可疑人员。针对一些突发情况的时候，随时可以进行紧急动员，对破坏分子进行了有力的打击。其中还包括了陆上警备队、水面舰艇队和潜水兵力。每一位执勤的哨兵，不光是要对来往的车辆和人员进行仔细的检查，就连车上的物资，甚至是车底都不会放过。这无疑是对三峡大坝建立了一道密不透风的防护网。可以看出，我国对三峡大坝的保护是全方位的。三峡大坝被保护的密不透风，那些有歪心思的人也只能。彻底死心了。另外，在三峡大坝刚刚建成的时候，我国甚至还宣布过，要是三峡大坝遭遇到攻击，那中国一定会用核武器打回去。当然，日内瓦条约规定，处于战争状态下不能攻击大型水坝和核电站等设备，所以说三峡大坝是非常安全的，我们完全没有必要担心。别说是炸毁三峡大坝了，或许那些有歪心思的人想要靠近三峡大坝都是一个极大的难题。另外，大家也都知道，核武器的杀伤力太过强。大。世界各国都很有默契，不会使用。